Пастах Парат Тарна Ужим Сунжал Гастрат, Ефир Цгенди Жанар Мендигрей, Кайрлата. Пил Солсы Казахстан Лобус Нда Жуздин Астан Блим Бирю и Ему Курдели Жунду Динутит. Палавах Шалар, Михтеп Термин Колледж, Дерди Сужа, Никар Шесн Жангарту, Шатр Ментиризес на Устру Жум Старе Жугузли Жатр. Улардан Сапасн, Кухан Бизен Лер Бахлайт, Мониторинг Тиктоп Карпесен, Айдарбек Айт Мухаммед Улдалиста. Болай болугат истемес на карашча на нем. Болай ти болугат истемес. Бол мектеп. Кухамдак тексерец. Топ же тексе гафура бустекова. Уйзе директор. Мектеп тирдин жайн жак сабилет. Бугунде хорлушларда сурахтан асналап кеткен кимшлик тирде куздерин шебет ки баста. Шатрда аустроватер. Профлистка профлистн со бунг курган абришотка сна без кемшликтерн айтапшахтак он сапасн жане на противопожар жумстар даже салмаган найтапшахтак янде брекшкин ниги он кайтадан без топ парад со мигти птерге со на калай гискерген калай жасаган кайталам со на без бахлаймс бахламаса болмайт бюджет тем бөлүнге накша аземес бил белимбиру имдарна без миллиард Тенге бағыттал. Шалғай ауылдардың мектебі де жөнделіп жатыр. Ең бастысы, дәрет ханалар ішке кіргізілді. У нас на начало года было 52. Облыс бойынша 52 мектептің дәрет ханасы далада орналасқан еді. Бұйыл бұл мәселе түбігейлі шешілді. Қазыр Мағжан Жумабаев ауданындағына 6 мектеп қалды. Олар жаңа оқу жылына дейін дайын болады. Был жаңа оқу жылы қашықтықтан басталат. Бұл кестеден кешігім жатқан құрылышылардың ғайына келіп тұр. Бүнгі таңда 107 нысанның 49-ы ғана дайын болды. Айдарбек Айт Мухаммед, Лор Руслан Алиев, Петра Павл, Хабар 24. Алжамбыл облысы Курдай ауданында апатты және орын тапшылығы бар мектептердің мәселесі бір жылата шешілет. Бұл бағытта ауданында үш бүлім ошағы салынып жатыр. Оның екеуін жаңа оқу жылында пайдалануға беру жоспарда бар. Ал Масаншы ауылындағы 630 орында мектептің құрылысы келесі жылы бітет. Құрылыс жалғасы жатыр тілшен білейт. Құрдайда бір апатты екі орын тапшылығы бар мектеп күн тәртіпінен түспей келеді. Бейл күн батыс ауында 150 қалғыты елдімекенде 180 орындық білім ошағының құрылысы басталған. Соның арқасында жергілікті жердегі мектеп проблемасы шешімін таппақ. Қазір Масаншыдағы білім нысанының құрылысы жүріп жатыр. 2021 жылы тамыз айында аяқталады деп күтілуде. Бірінші қабатты бітіріп жатырмыз. Блок бірдің екінші блоктың нөлдік қабатын бітіріп жатырмыз. Шамамен 20-25 пайыздай құрыл Жаңа оқу жылында пандемияға байланысты аудандағы 48 мектептің бейл 34-ті қашықтан оқыту әдісіне көшет. Ал қалған 14 мектептің оқушылары дәстүрлі форматта білім алады. Науқатта ауылы, Қарасай ауылы, Сұлутүр, Әлжанан ауылдарында барлық мектептерде күрделі жөнді жұмысының аяқталуы 90 пайыз жалпы жұмыстар аяқталып тұр. Тек әрлеу тазалау жұмыстары қалып отыр. Аудандық білім бөлімінің мәліметінше барлық мектеп 100% кен жолақты интернет желісіне қосылған. Жауапты мамандар бейл оқу процесінде интернетке ғатысты еш проблема болмайды деп сендіріп отыр. Оқулық мәселесі де толық шешілген көрінет. Бүгінгі күнге дейін мектептерге тесілі 3100-ден астам компьютер оқушыларға таратылды. Келер апта қосымша 3700 дана ноутбук пен планшет жеткізілі. Барлық дайындық шаралары қабылданған тиісті санитарлық заттарымыз бар, компьютерлеріміз барлық сатып алыны жатыр. Қордай ауданы жаңа оқу жылына 90% дайын. Қазір мектептерде әрлеу тазалау жұмыстар жүргізілуде. Құрылышылар білім күніне дейін үлгері үшін жан таласып жатыр. Руслан Бақытпегілі Бақытчан Бапаев, Тимур Сейлхан, Жамбыл облысы Қабар 24. Жаңа оқу жылының басталуына алты күн қалды. Коронавирус салдарына мектеп біткен дәстүрлі салттан жаңылуға мәжбір болды. Атананыңда уайымы көбейіп тұр. Каспекелердің мұңы да жеті бартылады. Себебі олардың бизнесі де оқу басталар тұста қыза түсетін. Жас соңында оқу ұшыға керек жарақтың бағасы қалайғы болды. Әріптесім Гүлзия нақып қызы зерттеп көрді. Мектепте оқуға керек кітап дәптерді енді үйде мұту мүмкін емес. Өйткен қазақстандық балылардың көпшілігі онлайн режимде оқуды бастайды. Бұл міндетті мектеп формасынан бастартуға рұқсат етілді. Дегенмен қағаз қаламды сатып алып, атаналар әдеттегіше балыларын оқу жылына дайындауды бастады. Сұраныс жылдағыдан азаймаған. Атаналар көп келеді. 
Бранча сна пен, тюрнча сна пара лагнда, дистанционно охид, жарца и жарца, дежурный группа дидо, соло и охидикин, атана аркиледа, алада пара лаган, билдам басап онлайн заказ косуда, сол калпта баган стаптур, себе по карантин кизи, катта кутирмию сраган болатна, со себе по хмбатимис, пара лага козжетм да багада. Карантин кезінде кеңсе тауаруарын сататыны сауда желлері жабылған еді. Тұтынушылардан айрылып қалмау үшін бұйылғы жылулардың көпшілігі интернет дүкендер ашты. Енді оны айын тапсырыз беріп, үйіңізге оқушы балаңызға керек жарақты алдыраласыз. Мен айымша, біз осы жылда ана жылғыдан қарағанда көп затты экономдаймыз өйткені. Осы жылда біз электронды түрде оқыймыз. Осы электронды түрде оқығанда бізде көп сабақтар, кітаптар электронды түрде беріледі. Және де электронды түрде берілмесе де бізге кітаптарды үйде сақтаған ұңғайлы болады. Жылды өшірін аламыз біз? Үлкен 11 сыныпқа, 8-ге, одан кейін 2-ші класқа бұра. Баға сол шығар, енді бәріне байланысты ол, может, көтерілген шығар бұра. Мы переходим в 4-ті клас. Балам 4-ші сыныпқа барат, бұйыл мектеп формасы керек емес, деді. Тек компьютер керек. Ал дәптер қаламда әдеттегіде алып жатырмыз. Иде оқыса да барлығы керек. Бұйыл сұраныз ноутбук компьютерлерге өте көп, себебі енді үйде оқытын оқушыға бұл ең керек құрау болмақ. Сәйкесінше баға да өскен. Жылда алатын қалам мен дәптерге енді компьютерде қосылса көп атанаға қиын болайын деп тұр. Гүлзия Нақып қызы Марат Тейханбаев, Қабар 24. Қан жаңалықтар мен жалғастырай коронавирус пен ауырып жатқан адамдарды жазылып шыққандардың қан плазмасы мен емдеу тәжібелігі әдіз. Себебі клиникалық сынақ тұрғысынан оның тиімділігі әлі дәлілден беген. Нежілдік денсау сақтау үйімі осылай дейді. Бұл мәлімдемені үйім мамандары ақыштың жұғырдағы шешіміне байланысты жаса отыр. Яғни Америка бейлігі көнігеше COVID-19-ды қан плазмасы мен емдеуге рұқсат берген ед. Өйткені сауғып шыққан азаматтардың ағзасы антиденелерге бай болады екен. Айта кеткен жөн инфекциялық сырқатқа шалдыққандарды плазма мен емдеу тәржебесі әлемде 19-шы ғасырдан бастап қолдан өткерет. Грузияда 25-ші тамыз аза тұту үгіні болып жарияланында жергілікті бейлік таула аймақта болған жол көлігі ұқиғасына байланысты осында шешім ғабылдады. Еске салсақ, өткен жексен бүде 20 турист мүнген шағын автобус құзға ғылап көткен ед. Салдардан 17 адам көз жұмған болатын. Үш күсі жан сақтау бөліміне түсті. Алдынлы ақпарат бойынша автобус Бірінші кезекте қайтыс болған азаматтардың жақындар мен отпасыларына көңіл әткін келеді. 112-ге шатели жолындағы көлік апаты жайлы қабар түскенде мамандар дере оқиға орын аттанды. Анықталғандай автобус шамамен 80 метр бектіктен ғылаған. Құтқарушылар ауыр жарақат алған үш адамды алып шығып дере ауруханаға жеткізді. Өкіншіке орай апаттан 17 азамат қаза тапты. Ау Өзбекстанға ашып келген азаматтардың карантиндік орталықта оқшаулану мерзімі жеті күнге дейін қысқару мүмкін. Арнай республикалық комиссия осында шешім ғабылда отыр. Бүгінде Өзбекелі қалғаралыға өй байланысын жасыл, сары, қан, қызыл рейстер деп үшке бөлді. Шегара ашылса, алды мен Тайланд, Малайзия, Грузия, Венгрия, Латвия, Жапония, оңсы Корея мен Қытайдан ұшып келетін ұшақтарды қабылдауға дайын. Бұл мемлекеттердегі санитарлық эпидемиологиялық жағдай тұрақты болғандықтан осы жақтан келетін азаматтар карантинге алынбай. Ал Испаниядан басқа Евродақтың қалған мемлекеттермен және Әзірбайжанмен қалпына келетін әуе байланысы сары рейстер сапына жатқызылады. Сол себепті осы шетелдерден келетін адамдар карантин орталығында екі апта өткізі өтейіз. Бірақ жолаушыларды дәргерлердің қарауында жатуға келсе, онда оқшалану мерзімі жеті күннен аспай. Алайда қазіргі уақытта Өзбекстан әлемнің бірде бір мемлекетімен әуе және темір жол қатынасын қайта қалпына келтірген жоқ. Дегенмен жақында жолаушылар тасымалдайтын поездар қозғалсын жандандыру үшін Ресей Федерациясына өтініш бергені бергілі болды. 
Ал Қазақстан аумағында Армениядан келетін автокөліктерді тіркеу мерзімінің аяқталуына бір аптадай ғана уақыт қалды. Қызылорда облысы полиция департаментінің ақпараты бойынша бүгінге дейін 200-ден астам өңір тұрғыны темір тұрпарларына есепке қойып үлгерген. Оларға сар түсті мемлекеттік нөмірлер беріледі. Армян көліктерін бірінші құргекке дейін тіркеп үлгермегендер заң жүзінде 10 айлық есептік көрсеткішке дейін айып бұл түлеу мүмкін. Бүгінде обыз бойынша сары түсті мемлекеттік нөмір тағы үшін тіркеуге жататын алпысқа жуық көлік қалған. Ондай көлік құралдан тіркеу мамындандырылған қалқа қызмет көрсеті орталықтарында ағымда жылдың Қызылорда облысы полиция департаменті Армения Республикасынан әкелінген көліп құралдарын заңмен көзілген мерзінде тіркеп үлгерілігін сұраймыз. Жамбыл облысында миллиондаған қаржыға шөнделген жаңа жолдар сүріліп жатыр. Оған себеп мемлекеттен тапсыр салған мердегер кампания бірнеше елді мекенді байланыстыр жатқан жолды сапасыз әрі жұқа етіп төсеп шыққан. Кемшіліктерді ұлттық жол сапа орталығын мамандары және сұвайлашым қолға қарсы қызмет өкілдерінен құралған арнайы мониторингтік топ анықтады. Құрлыс нормаларын өрескел бұзған кампанияның жұмысын комиссия дергезінде тоқтатып, заңды талап қойды. Мән жайды жерпілікті тілшіміз Руслан Бақыт Берулы біліп қайтты. Сапасы талапқа сай болмай шыққан отар сұлу төр көктөбе бағытындағы афта жол. 14 шақырым жолды орташа жөндеуден өткізу үшін мемлекеттік бюджеттен 302 миллион тенге қарастырылған. Алайда тендерді женгі балған кампанияның жұмысы құрлыс нормаларына сәйкес келмейді. Оны ұлттық жол сапа орталығының мамандары сынама алып, зертқаналық сараптама арқылы дәлелдеп берді. Битум аз болды. Полностью алтастау керек, покрытие где-то выходит 1,5 километр алтастау керек. Сондаяк асфальт қалындығы да мәземес. Жоба бойынша 5 сантиметр салынуы тейшшерге 4-4,5 сантиметр ғана төсеп жіберген. Жолды жөндеп беруді мойын алған кампания кеткен кемшілікті мойында ботыр. Ақау анықталған жол бөліктерін мұнада етіп ойып, асфальт салуға әзірлеп те қойған. Алайда комиссия мүшелерінің істелген жұмысқа көңілі толмайды. Олар сапасыз салынған жолды түгіл сүріп, жаңадан салуды талап етуде. Тол ғалып тастау керек екен біліп тұрып, бірақ неге әр жерден жолдың шетінен кесіп-кесіп тастаған сізді? Алдында керіні алған жерден қалындық болмаған жер, қайшысы болмаған жерді алындар деген едін. Соны біз алғамыз. Жамып тастау әрекеттер бұл мүмкін ұқтимал. Біз енді толық айталмаймыз ғой. Қанчалық тұмақ ойыстыр осын сіз? Енді біз бұны көріп, көзіміз бен қазір барлығын жаңа айтып жатыр, комиссионна қарағанан кейін бірлесіп, алда уақытта толық осы жолдың бәрін алып тастап, түгел қайтадан салының қадағылайтын боламыз. Енді мердігер бір жарым шақырымдай жолды сүріп, жолды қайта салу өтейіз. Мемлекеттік тапсырысты жүйелі орындамаған жағдайда жоба қабылдан бай. Жолды сапалы салу үшін не кедергі болды? Қазірден сол, әкеген аспайтымыз қашысын болмаған дұқтан қой сол. Енді арғары не сейістер? Енді ол тапсырушыларының ай алған, бірақ оны біз бүгін күгінде қолдап отқан жоқ біз. Бұның бәрілігі тек мердігердің өзінің қаражатынан болады. Ешқандай жұмыс қабылданған жоқ бүгін күгінде. Құрылыс барысы әлі біткен жоқ. Сондықтан құрылыс барысында анықталған осындай ақаулардың барылығы мердігердің өзінің тарапынан өзінің қаражатын есіберінен жөнділеді. Жамбыл облысында бейіл жол құрылысына ерекше көңіл бөлініп отыр. Бір ғана қордай ауданында 350 шақырым жол жөнділіп жатыр. Облысық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының мәліметінше жолға ғатысты Иә, күз келді. Егінге орақ түсті. Дихандардың еккені бітік шықса жақсы. Әйтпесе, ала жаздайғы еңбек зияг еткен кездерде есімізде. Осының алдын алу үшін елде бейіл ғагра өнеркасып кешенінде ерікті сақтандыру жүйесі үске қосылды. Мұның ерекшелігі неде? Бұл сақтандырудың дихандарға қандай пайдасы бар? Қорған түреға жабайандайды. Жаз жылда жайлы бола бермес анық. Жерана бірде көл көсір пайдаға кенелтет, кейде қып-қызыл шығынға батырат. Сол кезде шар оларға өнімін сақтандыруға жет болады. Осы жүйенің егілігін көргіндердің бірі қанат әл Мұхамедов, егіншілікпен айналысатын ғожалықтың басшысы. Бедай, арпа, жүгері, күн бағыс өсірет. Ақмола қостанай, солтысы Қазақстанда
В этом году мы застраховали посевы на площади 8 тысяч. Был 8315 гектар жирмизды сақтандырдык. Жирмайык жарым миллион тенге төледік. Оның жартысын мемлекет өтеп берді. Біздің аймақтарда 60 күнге дейін жауын шашын бола қоймады. Нәтижесінде ақпараттық жүйе арқылы өтініш бердік. Осылайша өткен аптада 86 жарым миллион тенге көлемінде өтем ақалдық. Ерікті сақтандыру жүйесі өте ыңғайлы. Барлық операция онлайн форматта өтеді. Онлайн дегені шаруалар қолдау кезет платформасындағы агроиншуранс ақпараттық сервисіне кред. Сайттағы жеке кабинетінде фермер өзінің егі салғабын көрсетіп, сақтандыру кампаниясын анықтайды. Сөйтіп барып, келісім шарт жасасы өтейіз. Одан кейін сақтандыру сияқсын төліп, субсидияға өтініш берет. Осы арғылы шығынның 50% мемлекет субсидиялайды. Агра өнер қасып кешендегі жаңа жүйеде барлық өнім түрін сақтандыруға болады. Бұл жүйе осынсымен дерекше. Бұрын тек өсімдік шаруашылығын міндетті сақтандыруғана болатын. Қазір мұндай шектеу алынып тасталды. Яғни егінді де малды да сақтандыруға болады. Бүгінді ел бойынша агро саладағы 60 шақты тавар өндіруші өнімдерін сақтандыру бойынша ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорымен келісім шарт жасысқан. Оның қырық жетісі өте мақсын алы білгөрді. Жалпы бұл жүйі егістікті құрғақшылықтан сақтандыру және артық ұлғалдың салдарынан сақтандыру болып бөлінет. Қазір бұл жүйенің екі бағыты да өзінің Құрған түрі ұғыжа Дамир Берегулы Арман Ақшабаев Анатолий Паляны Хабар 24. Ал алтын орданың 750 жылдығы аясында Қызылорда облысындағы Асанас қалашығында кешенді археологиялық қазба жұмыстары басталды. Асанас қалашығы алтын ордада өрінің эталонды ескерткіштерінің бірі. Сондықтан археологиялық зерттеу жұмыстары бірнеше жыл жалғасады. Қазақстаны келі жерлерінің географиясы жобасы аясында қалашы көңірлік қасетті нысандар тізбесіне еңгізілген жергілікті маңыз бар тарихи және мәдени ескерткіш. Ол Қызылорда ғаласынан оңыстық шығысқа ғарай 48 шақырым, ал Сырдари ауданына ғарасты Айдарлы ауылынан оңыстық батысқа ғарай 8 шақырым қаштықта орналасқан. Қазба нәтижесімен аршылға маңызы нысандар консервацияланып, табылған жәдігерлер обыз мүзелерінің қорларына өткізілет. Бір мүн 1898 жылы ғорыс қалымы Калауыр бұл қаланы ашқанын кейін, кеңес үкметсінді Қарезім археологиялық нарафы экспедициясы үшінара зерттеу жүргізген. Енді бұйылға жылы қазба жұмыстар алғаш рет зерттелгендіктен, ең алымен қалашықтың аумағында ескертіштерге, оның ирригациялық жүйесіне барлығы жұмыстар жүргізіліп, топографиялық бірінші түсірілімі дайындалды. Қазіргі вақты қалашықтың қорғаныс қабырғалары мен қақпасының құрлымын және тұрғын жайларға қазба жұмыстар жүргізілді. Осы сағатқа келіп түскен жаңалықтар легі осы мен тәмам. Келесі қазақ тіліндегі жаңалықтар топтасымасы мен сағат 9.00-де таңыз бұл аласыздар. Есеріңізде сала кетей, маска тағы, палюметтік ара қашықтықты сақтай жүріңіздер. Аман бұлайық.